TV izleyenlere. Evet, bugün mutfaktayız. Mutfakta görünce şaşırdınız değil mi? Mutfak robotu mu yapmamı bekliyorsunuz? Hayır, öyle bir şey de yapmayacağız. Dünyadaki en eski ama en eski şey olan ekşi maya nasıl yapılır? Ve bu ekşi mayayla bir pizza nasıl yapılır? Onu göstereceğim size bugün. Evet, Yemre TV izleyenlerim. Bakın, şu anda 50 gram kadar un, 50 gram kadar su burada hazır olarak duruyor. Şu görmüş olduğunuz basit bir e, yaylı terazi. E, şu an herhangi bir 1 milyoncuya giderseniz bulabilirsiniz. 1 kiloya kadar ölçüm yapabiliyor. Bakın şu an burada. E, i̇şlemimiz şu şekilde arkadaşlar. Oda sıcaklığındaki bir su. Oda sıcaklığındaki suyu alıyoruz. Kabımıza boşaltıyoruz. Tabi plastik kap olması e, bilmiyorum neden. Genelde yabancı kaynaklarda ve Türk kaynaklarda plastik kabı öneriyorlar. Plastik kapta plastik kaşıkla karıştırmayı veya e, plastik kapta tahta e, kaşıkla karıştırmayı öneriyorlar. E, ben cam yapacağım. Camı daha sağlıklı bulduğum için cam düşünüyorum. Evet Yeme TV izleyenlerim. Şu anda gördüğünüz gibi unumu yavaş yavaş bu şeyin içerisine boşaltıyorum. Kabına. Bakın gördüğünüz gibi unumu da kabına boşalttım. Çünkü biraz sıvık oldu. Ee, bardağın etrafına un yapışmış. O yüzden gramajda bir hata oldu. Az bir şey daha un ekleyeyim. Şu kuvama gelmiş olan bir e, karışım elde edeceğiz. Elde etmiş olduğumuz bu karışım 3 gün kadar oda sıcaklığında yaklaşık 26 derece ile 32 derece arasında bir sıcaklıkta duracak. E, bu sıcaklık e, kültür mantarı gibi düşünün. Bunun gibi bir mantar oluşturacak. İçerisinde bakteri kültürü oluşacak. Oluşan bakteriler e, bu mantar kültürünü oluşturacaklar. Böylelikle ekşi mayamız oluşmuş olacak. E, ağzını kapatacağız. Ve 3 gün boyunca bu şekilde bekleyecek. Ekşi mayamız. Bu şekilde ekşi mayamızı yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi elimizi değdirmedik. Elimiz kirlenmede. Hiçbir şekilde elimizi kirletmeden ekşi mayamızı hazırladık. Bu şekilde bunu 3 gün bekleteceğiz ve ekşi mayamız oluşacak. Ekşi mayamız oluştuktan sonra da ekşi mayamızı Beslemeye başlayacağız. Ekşi mayamızı besleyip büyütmemiz gerekecek. Ekşi mayayı beslemek ne demek? Ekşi maya nasıl beslenir? Bu tarz şeyleri de bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.